முப்பத்தி ஆறாம் அத்தியாயம் சத்ருகுணன் வரலாறு வாசற்படியில் மாமல்லர் வந்து நின்றதை சத்ருகுணனும் ஆயனரும் கவனிக்கவில்லை அவ்வளவுக்கு தங்களுடைய பேச்சில் அவர்கள் ஆழ்ந்திருந்தார்கள் மண்டபத்துக்குள்ளே மாமல்லர் பிரவேசித்ததும் இருவரும் ஏக காலத்தில் நிமிர்ந்து பார்த்தார்கள் சத்ருகுணன் சட்டென்று எழுந்து நின்று பிரபு என்றான் மேலே ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் அவன் திகைத்தான் ஆயனரோ முகத்தில் உற்சாகமும் குதூகலமும் ததும்ப சாய்ந்து படுத்திருந்தவர் நிமிர்ந்து எழுந்து உட்கார்ந்து பிரபு வாருங்கள் வாருங்கள் தங்களைத்தான் தற்போது நினைத்து கொண்டிருந்தேன் சத்ருகுணன் நல்ல செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறான் குழந்தை சிவகாமி உயிரோடு சௌக்கியமாயிருக்கிறாளாம் என்றார் இதை கேட்ட மாமல்லரின் தலை சுழல்வது போல் இருந்தது ஆயனருக்கு அருகில் வந்து நின்று சத்ருகுணனை ஏறிட்டு பார்த்த வண்ணம் சத்ருகுணா இது உண்மைதானா என்று கேட்டார் ஆம் பிரபு உண்மைதான் என்று சத்ருகுணன் கூறிவிட்டு கை கூப்பிய வண்ணம் பல்லவகுமாரா சற்று முன்பு காட்டுப்பாதையில் தங்களை கண்டபோது பேசாமல் வந்துவிட்டேன் அதற்காக மன்னிக்க வேண்டும் திடீர் என்று தங்களை பார்த்ததும் பேச கூச்சமாயிருந்தது என்று பணிந்த குரலில் கூறினான் அந்த பெண் நீதானா நல்ல வேஷம் என்றார் மாமல்லர் ஆமாம் நானும் கூட சற்று முன்பு திகைத்து போய்விட்டேன் பெண் பிள்ளை வேஷம் எவ்வளவு நன்றாய் இவனுக்கு பழித்திருக்கிறது சக்கரவர்த்தி ஒவ்வொரு வேலைக்கும் எவ்வளவு பொருத்தமாய் ஆட்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் என்றார் ஆயனர் மாமல்லர் மெல்லிய குரலில் சக்கரவர்த்தியின் சாமர்த்தியத்தை நீங்கள்தான் மெச்சிக் கொள்ள வேண்டும் என்று முணுமுணுத்து கொண்டார் பிறகு சத்ருகுணனை பார்த்து எதற்காக ஸ்திரீ வேஷம் போட்டாய் என்று கேட்டார் சத்ருகுணன் அந்த வேஷம் போட்டதினால்தான் சிவகாமியை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது தயவு செய்து உட்காருங்கள் சத்ருகுணன் எல்லாம் விவரமாய் சொல்லட்டும் நானும் இன்னொரு முறை கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்றார் ஆயனர் மாமல்லர் உட்கார்ந்தார் சத்ருகுணனும் உட்கார்ந்து தன் வரலாறை கூற தொடங்கினான் அந்த வரலாறு இதுதான் ஆயனரும் சிவகாமியும் காஞ்சி கோட்டையிலிருந்து சுரங்க வழியாக வெளியே போய்விட்டார்கள் என்று தெரிந்ததும் சக்கரவர்த்திக்கு இடி விழுந்தது போல் ஆகிவிட்டது உடனே தாமும் கோட்டைக்கு வெளியே போக தீர்மானித்து படைகளை ஆயத்தம் செய்யும்படி கட்டளையிட்டார் பிறகு என்னை தனியாக கூப்பிட்டு சத்ருகுணா நீ இதுவரையில் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு எவ்வளவோ சேவைகள் செய்திருக்கிறாய் ஆனால் அவை எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் முக்கியமான சேவை இப்போது செய்ய வேண்டும் மாமல்லன் மட்டும் இப்போது இங்கிருந்தால் நானே அந்த வேலையை மேற்கொள்வேன் பல்லவ குலத்தின் மானத்தை காப்பதற்காக நான் இப்போது போருக்கு புறப்பட வேண்டியிருக்கிறது சிவகாமியை கண்டுபிடித்து அவளை திருப்பி கொண்டு வரும் வேலையை உன்னிடம் ஒப்படைக்கிறேன் சிவகாமியை மீட்டுக் கொண்டு வர முடியாவிட்டால் அவளை பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார் இதை கேட்டு நான் திகைத்து போனேன் பிரபு சிவகாமி அம்மை சலுக்கரிடம் சிறைப்பட்டிருந்தால் தன்னந்தனியாக நான் என்ன செய்வேன் என்றேன் கஷ்டமான காரியமானபடியால் தான் உன்னிடம் ஒப்படைக்கிறேன் சத்ருகுணா நீ இதுவரை எத்தனையோ வேஷங்கள் போட்டிருக்கிறாய் அவை எல்லாவற்றையும் விட உனக்கு நன்றாக பழிக்கக்கூடிய வேஷம் ஒன்று இருக்கிறது அது பெண் வேஷம்தான் என்றார் சக்கரவர்த்தியின் கருத்தை நான் உடனே தெரிந்து கொண்டேன் சற்று முன் பார்த்தீர்களே அம்மாதிரி வேஷம் தரித்து கொண்டு காஞ்சியை விட்டு கிளம்பி முதலில் இந்த வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தேன் நான் வரும் சமயத்திலேதான் இவரை ஸ்மரணையற்ற நிலையில் இந்த வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்தார்கள் இவரோடு சிவகாமி தேவி வரவில்லை எனவே தேவி சலுக்கரிடம் சிறைப்பட்டுத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு புறப்பட்டேன் காஞ்சி கோட்டையை சுற்றி சென்றேன் சலுக்க ராட்சசர்களின் கூக்குரல் கேட்ட இடங்களிலெல்லாம் மறைந்திருந்து கவனித்தேன் கடைசியில் காஞ்சிக்கு வடமேற்கே ஒரு பெரிய சலுக்கர் படை வடதிசை நோக்கி புறப்பட்டு கொண்டிருந்ததை பார்த்தேன் அந்த பெரும் கும்பலுக்கு மத்தியிலிருந்து ஸ்ரீகள் புலம்பி அழும் சத்தம் வந்து கொண்டிருந்தது இன்னும் அருகில் சென்று பார்த்தபோது அவ்வாறு ஓலமிட்ட ஸ்திரீகள் நம் கிராமங்களில் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்கள் என்று தெரிந்தது அந்த பெண்களுக்கு நடுவே ஒரு பல்லக்கு ஒன்றும் காணப்பட்டது அதில் இருந்தவர் சிவகாமி தேவிதான் என்று தெரிந்து கொண்டேன் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் நான் தலைவிரி கோலமாய் ஓ என்று ஓலமிட்டு கொண்டு அந்த படையை நோக்கி ஓடினேன் பின்னால் என்னை யாரோ துரத்தி வருவது போல பாசாங்கு செய்து திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டு ஓடினேன் சலுக்கர்கள் வந்தாயா வா என்று பரிகாச குரலில் கூறிக்கொண்டு என்னை அழைத்து போய் மற்ற சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட பெண்களுடனே சேர்த்து விட்டார்கள் சற்று நேரம் மற்ற பெண்களைப் போல நானும் ஓலமிட்டு கொண்டிருந்தேன் பிறகு மெல்ல மெல்ல பல்லக்கை நெருங்கி சென்று அதில் இருப்பது சிவகாமி அம்மைதான் என்று உறுதிப்படுத்திக் கொண்டேன் சிவகாமியை அவ்வளவு மரியாதையுடன் அழைத்து போன காரணத்தையும் ஊகித்தறிந்தேன் அந்த சலுக்கர் படையின் தலைவனாகிய தளபதி சசாங்கன் சிவகாமி அம்மையை பத்திரமாய் கொண்டு போய் வாதாபி சக்கரவர்த்தியிடம் ஒப்புவித்து பல்லவ நாட்டின் சிறந்த கலை செல்வத்தை கொள்ளை கொண்டு வந்ததற்காக பரிசு கேட்கப் போகிறான் இந்த எண்ணத்தினால் எனக்கு ஒருவாறு மன நிம்மதி ஏற்பட்டது 
சிவகாமி அம்மைக்கு உடனே தீங்கு எதுவும் நேராது என்று தைரியம் அடைந்தேன் ஆனால் சலுக்க ராட்சச படையினால் சூழப்பட்ட சிவகாமியை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தி செல்வது சத்தியமான காரியமாகவே தோன்றவில்லை எத்தனையோ உபாயங்கள் யோசித்து யோசித்து பயன்படாது என்று கைவிட்டேன் இதற்கிடையில் எல்லோரும் வடதிசை நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தோம் வெள்ளாறு என்று வழங்கும் பொன்முகலி ஆற்றங்கரைக்கு போய் தங்கினோம் இவ்விடத்தில் தளபதி சசாங்கன் பெரும் மனம் குழப்பத்தை அடைந்தவனாக காணப்பட்டான் அதன் காரணமும் சலுக்க வீரர்களின் சம்பாஷணைகளிலிருந்து தெரிந்து கொண்டேன் மணிமங்கலத்தில் வாதாபி சக்கரவர்த்திக்கும் மகேந்திர பல்லவருக்கும் நடந்த பெரும் போரை பற்றி தூதர்கள் கொண்டு வந்த செய்திதான் காரணம் இந்த செய்தி தளபதி சசாங்கனுக்கு அவ்வளவு குழப்பம் ஏன் அளித்தது என்பதையும் நான் ஊகித்தறிந்தேன் வாதாபி சைனியத்தில் பெரும் பகையுடன் புலிகேசி முன்னால் சென்று விட்டதாகவும் இதற்குள்ளாக அவர் வடப்பெண்ணை கரையை அடைந்திருக்க வேண்டும் என்றும் சசாங்கன் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் இப்போது புலிகேசி தனக்கு பின்னால் தங்கி மாமல்லபுரத்துக்கு பக்கத்தில் மணிமங்கலத்தில் சண்டையிட்டதாக செய்தி வந்ததும் சசாங்கன் திகைத்தது இயற்கைதானே சக்கரவர்த்தியை பின்னால் விட்டு தான் முன்னால் ஓடி வந்தது பற்றி அவருக்கு கோபமோ என்னவோ என்று சசாங்கன் ரொம்பவும் தவித்து கொண்டிருந்ததாக தெரிந்தது பொன்முகலி ஆற்றங்கரைக்கு நாங்கள் வந்து சேர்ந்த மறுநாள் சசாங்கன் தன் சலுக்க படைகளுடன் தென்கரையில் இருந்து கொண்டு சிறை பிடித்த ஸ்ரீகளாக எங்களை மட்டும் அக்கறைக்கு அனுப்பினான் எங்களை காவல் புரிவதற்கு சில சலுக்க வீரர்களை உடன் அனுப்பி வைத்தான் அக்கறை சென்றதும் இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் சிவகாமி அம்மையை அழைத்து கொண்டு போய் பக்கத்தில் காணப்படும் குன்றுகளிலே ஒளிந்து கொள்ளலாம் காவலர்கள் சிலர்தான் இருப்பதால் அவர்களுக்கு தெரியாமல் இரவு நேரத்தில் தப்பிச் செல்லலாம் என்று தீர்மானித்தேன் அன்றிரவு எல்லோரும் தூங்க எத்தனம் செய்த சமயத்தில் நான் சிவகாமி அம்மையின் அருகில் இருக்கும்படி ஏற்பாடு செய்து கொண்டேன் மற்ற பெண்கள் எல்லோரும் தூங்கிய பிறகு பிராகிருத பாஷையில் என்னை இன்னார் என்று தெரிவித்துக் கொண்டேன் சிவகாமி முதலில் பெரிதும் ஆச்சரியமடைந்தார் பிறகு ஆயனரை பற்றி கேட்டார் தங்களை பற்றியும் விசாரித்தார் ஆனால் தங்களை பற்றி எனக்கு அப்போது தெரிந்திருக்கவில்லை தாங்கள் தெற்கே இருந்து திரும்பி வந்த விவரமே தெரியாது ஆகையால் ஆயனர் உயிர் பிழைத்திருக்கிறார் என்ற விவரத்தை மட்டும் சொன்னேன் பிறகு மெல்ல மெல்ல என் யோசனையையும் தெரிவித்தேன் பிரபு என்னுடைய ஏமாற்றத்தை என்னவென்று சொல்வேன் முப்பத்தி ஆறாம் அத்தியாயம் முடிந்தது